மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வஷா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிந்தபடி நீட் எக்ஸாமுக்குரிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வருகிற மார்ச் ஒன்பதாம் தேதியோட முடியும் ஸோ இன்னைக்கு மார்ச் ரெண்டாம் தேதியில் இருக்கோம் இன்னும் ஏழு நாட்கள் தான் இருக்கு இந்த ஏழு நாட்களுக்குள்ள நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ ரெண்டு விதமான கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை சார் இல்லை இடையில நான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை நின்றுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் இன்னொரு கேட்டகரியாக இருப்பாங்க நமக்கு வரக்கூடிய ஃபோன் கார்ட்ஸில் நிறைய பேர் சார் என்னுடைய ஆதார் கார்டில் ஃபோன் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணேன் பயோமெட்ரிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணேன் ஃபோட்டோவை சேஞ்ச் பண்ணேன் நேமில் கரெக்ஷன் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஆதார் வெரிஃபிகேஷன் சென்டரில் இல்லை ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் சென்டரில் நான் போய் அப்டேட் கொடுத்துருக்கேன் பட் இன்னும் எனக்கு அப்டேட் ஆகி வரல நான் இன்னும் நீட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேரண்ட்ஸும் நம்மக்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் என்னென்ன விஷயங்களை இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் இல்லை இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணலை அல்லது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அட் த சேம் டைம் இதுவரை நீங்கள் சேனல் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பார்த்து இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்முடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்களை நீங்கள் தாராளமாக போஸ்ட் பண்ணலாம் லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேரண்ட்ஸும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம குரூப்ஸில் இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண மாணவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நீ எத்தனை தடவை லாகின் பண்ணி பார்த்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எதுவும் மாற போகிறது கிடையாது சில பேர் அப்படியெல்லாம் பயந்துட்டு லாகினே பண்ணுறதில்ல சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் லாகின் பண்ணி பார்க்குறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா போன வருஷத்தில் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு அவங்க ஆல்ரெடி எல்லா ப்ராசஸ்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தவும் கூட கடைசி நிமிஷத்தில் இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு வந்துச்சு வெகு சில மாணவர்களுக்கு பட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க பட் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எதுவும் மாறாது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நான் வந்து லாகின் பண்ணும்போது எனக்கு ஆதார்னு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க பாப்அப் பின்னோடையே சொல்லியிருக்காங்க ஆதார் கார்டை ரீவெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் எந்த மாணவர்களுக்கும் நம்மளுடைய நாலேஜில் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய மாணவர்களுடைய லாகினில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது ஆதாரை ரீவெரிஃபை பண்ண முடியல ஈவன் த கேண்டிடேட்ஸ் நான் ஆதார் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தாலுமே கூட அவங்களுக்கும் இன்னும் ஆதாரை ரீவெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு உடைய ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆஸ் ஆஃப் நோ நமக்கு தெரிந்த வரை எனேபிள் ஆகலை ஒரு வேலை நீங்கள் யாராவது ஆதார் கார்டை ரீவெரிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் நானும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணலை சார் நான் ஆதார் கார்டில் எனக்கு இன்னும் நான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜையே தாண்டி போகலை நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா முதல் ஸ்டெப் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா என்டிஏக்கு நீங்கள் அஃபீஷியலாக உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்ட் மெயில் ஐடியிலேருந்து ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணுங்கள் எதனால் சொல்கிறேன்னா யூஸ்வலாக எல்லா வருஷமுமே நீட் எக்ஸாமினுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வருஷமும் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு நிறைய சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஏன்னா நமக்கு மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி தான் அஞ்சாம் தேதி தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் ஸோ மே ஃபிஃப்த் எக்ஸாம்ங்கிறதுனால வி ஹவ் என்ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இடையில் கரெக்டாக ரெண்டு மாதம் நம்ம கையில் இருக்குது மார்ச் ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஏப்ரல் ஃபுல்லாக நமக்கு இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி முடியுது இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் டேஸ் அண்ட் ஏப்ரல் ஃபுல்லாகவே நம்ம கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வி ஹவ் என் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸோ தாராளமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை நீட் என்டிஏக்கு வந்து நீங்கள் நோட்டிஃபை பண்ணணும் நிறைய பேர் நோட்டிஃபை பண்ணும்போது தான் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுவதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது யார் மெயில் பண்ணணும் எனக்கு
அவங்க மேபி வேற ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களை லாகின் பண்ணுறதுக்கு பர்மிட் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நல்லது பட் ஆனால் நீங்கள் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குங்கிறதே என்டிஏ தரப்புக்கு போய் சேரும் யூஸ்வலாகவே நீட் எழுத போகிற மாணவர்களுக்கு நம்ம முன்னாடி இருந்தே சொல்லிட்டு வர்றது என்னென்னா உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஆதார் கார்டை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அண்ட் உங்களுடைய அட்ரஸ் ப்ரூஃப் எல்லாமே டென்த் மார்க் ஷீட்ல இருக்கிறபடி இருக்குதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நேம் எல்லாம் டென்த் மார்க் ஷீட்ல இருக்கிறபடி இருக்கான்னு பாருங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்கிறதெல்லாம் ஒரு பேசிக் எசென்ஷியலான விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் பை எனி சான்ஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதை சரியாக பார்க்காம கவனிக்காம கூட இருந்திருக்கலாம் பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது வெரி லிமிட்டட் ஒன்று என்டிஏக்கு மேல் அனுப்புங்க ரெண்டாவது பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் சிட்டி லிமிட்டில் இருக்கீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு கிடச்சிருது பட் கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருது ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே பாஸ்போர்ட் வந்துடுமான்னு கேட்டால் அதுவும் பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஆனால் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் அந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் பட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த இஷ்யூவில் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நிறைய பேர் மெயில் அனுப்பும்போது கண்டிப்பாக நீட் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் நீட் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ண மாணவர்கள் அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஆல்ரெடி மெயில் போட்டிருப்பீங்க கரெக்ஷன் விண்டோ கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ கரெக்ஷன் விண்டோவில் என்னென்ன கேட்டகரி என்னென்ன ஃபீல்டை எடிட் பண்ணுறதுக்கு பாமிட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஃபீல்டெல்லாம் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து கேட்டகரியில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டோ அல்லது எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டோ அல்லது இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டோ கையில் ப்ரூஃபாக வச்சுக்கிறது நல்லது இதை நம்ம ஃபஸ்ட் டே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதனால் லேட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது பட் இப்போ சொல்கிறதும் இப்போ தான் இந்த வீடியோவை பார்க்குறேன் இப்போ தான் எனக்கு இது தெரிய வருது அப்படின்னா கூட நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணாலும் ரெண்டு மூணு நாட்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருது ஸோ கரெக்ஷன் விண்டோ வரதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் இந்த ப்ரூஃப் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரல்னு கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் ஓபிசி நீங்கள் இடபிள்யூஎஸ் ஆனால் ஜென்ரல்னு கொடுத்துட்டீங்க எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் ஜென்ரல்னு கொடுத்துட்டீங்க அல்லது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாற்றி போய் வேறு ஏதாவது கேட்டகரியை கொடுத்துட்டீங்க இந்த மாதிரி வாய்ஸ் வேஸாக எப்படி இருந்தாலும் அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட வேலிட் டாக்குமெண்ட் இருந்தால் தானே ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இது நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு இது ஆஸ் பர் த நீட் நோட்டிஃபிகேஷன் வி டோன்ட் ஹாவ் டு அப்லோட் இட் டியூரிங் த அப்ளிகேஷன் பட் கரெக்ஷன் விண்டோ வரும்போது தென் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் ஆர் செல்ஃபில் நம்மளை நம்ம நிரூபிச்சாகுல நீ எந்த கேட்டகரிங்கிறத கேட்பாங்க தானே கேள்வி கேட்பாங்க தானே அதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் சிக்கல் இருக்கக்கூடாது கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கட்டாயம் கிடையாது விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் தவறு பண்ணியிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது அப்ளிகேஷனில் கேட்டகரியில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தென் இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு ஹாவ் த ப்ரூஃப் ஆஃப் யோர் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதை குறிச்சும் பெருசாக பயப்படாதீங்க எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகாது ரெண்டாவது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்ளிகேஷன் அந்த லாஸ்ட் டேட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன் கேஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் லாக்இன் பண்ணவே முடியல நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ண ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா மறக்காமல் என்டிஏக்கு மெயில் போட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து ஓரளவுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீட் எக்ஸாம் கிடைக்கக்கூடிய டேஸை கரெக்டாக எஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணிங்க ஆல் தி வெரி பஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்மளுடைய சேனலில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் விரும்பின மருத்துவக்கல்லில் உங்களுக்கு கரெக்ட் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்காக நானும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல்